I think in the Tamar catchment, climate change can certainly have an issue. Those problems seem to be around peak temperatures in summer, when you've got sort of low flows and continued periods of warm water. And on the flip side, we have in the winter months, when the eggs are developing, it's important that the temperature's um, cooler for their development. Il a été montré que le, avec le changement climatique, ce sont des populations qui allaient éventuellement se déplacer vers le nord, euh, mais qui n'allaient pas être euh, amenées à disparaître avec ce changement climatique du fait de, de, de cette large gamme de températures qui peuvent être supportées. So climate change may have an impact on spawning behavior and also on the timing of, of spawning. Um, so in Inland Fisheries Ireland, we're aware of this and we have initiated a climate change project to investigate potential impacts in the future. No daban prea, hubo unos años que no, no dos años que no hay riadas, e las temperaturas de agua subieron algo, los biólogos dicen que ya puede ser que ya esté afectando algo, que busquen aguas más frías eh, que entren más en el norte, pero eso ya no un chau, hombre, no mar, sí que notas otras especies que en un casco, días, eh, en sitios está aumentando como aguamares, cosas así, otras especies que están se reproduciendo más, que no, hay, que no son comercializables, claro. Essas alterações no sentido negativo, ou seja, na diminuição da quantidade de pescado existente, serão seguramente uh, impactantes na atividade económica uh, da região, dada a comunidade pescatória uh, existente no, no Rio Minho e, consequentemente, uh, poderiam, poderiam afetar uh, muita, muita da população aqui do, do norte do país. Sim, se o clima alterar, a Lampreia não gosta de calor. Isso vai já embora. O futuro disto, não sei, o tempo dirá. E depois, há essa dimensão uh, mais uh, uh, internacional, eu diria. On a trop tendance a gerir sua espécie dans son bassin versant, alors que ces espécies migrent, peuvent changer de bassin versant, donc il faut initier, il faut inciter les, les gestionnaires à discuter euh, pour que euh, des décisions qui soient prises ici et des répercussions ailleurs et réciproquement les, les, les décisions d'ailleurs viennent, euh, auront des conséquences ici et amélioreront la, la situation ici. Climate change is a, is a big threat to us here. The, the rivers depend on surface flows of water. Uh, and uh, what we're seeing is, is extreme weather patterns with very intense rainfall events. Um, uh, and, and they cause a lot of soil to wash into the river and also possible chemicals and fertilizers, uh, particularly nitrates, but also phosphorus attached to soil particles. So these are a big threat to the river. Some of our partners, perhaps in Spain or Southern France, Will, will, will have already be dealing with those problems which we will find we're having to deal with in the future. So that exchange of knowledge has been incredibly helpful to us. Um dos passos principais é a escutação das associações de pescadores uh, que, uh, que, que operam na região e que, por força do, do saber de experiência feito, nos vão auxiliando com propostas, recomendações, Uh, no sentido de que a legislação subsequente uh, do, do, para, o, para o ano seguinte seja o mais, o mais adequada.
Et ensuite, j'ai été amenée à travailler donc, euh, dans une équipe de recherche euh, à la création d'un jeu sérieux, un serious game, sur les poissons migrateurs en fialin. Donc euh, j'ai été amenée à créer un jeu qui, euh, qui s'appelle Migrations, donc qui est à destination de ce public, et euh, la création d'un autre. Donc, dans le programme du programme Diades, euh, un jeu pour un public plus averti, qui cherche encore une fois à sensibiliser donc, sur les modes de gestion qui sont mis en place pour la préservation euh, des poissons migrateurs en fialin.